అంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు చూస్తే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని లేకుండా ఆడియన్కి డిఓపీ గురించి తెలుస్తుంది సినిమాటోగ్రఫీ గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు మ్యూజిక్ గురించి వాళ్ళే చెప్తున్నారు అంటే ముందే ఒక ట్రైలర్ టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రామిసింగ్ ట్రైలర్ ఉంటేనే థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తున్నారు అంటే సినిమా తీసే వాళ్ళకంటే సినిమా చూసే వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయాయి కాబట్టి మన సినిమా రేపు ఆడియన్స్కి ఎలా ఉండబోతుంది మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ మీరు ఎప్పుడు కూర్చొని ఎప్పుడు ఆ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ పక్కన ఫినిష్ అయ్యి మీకు తెలియదు అంత ఫాస్ట్గా ఫిలిం పోతుంది బికాస్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ సో గ్రిపింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీ ఇది వచ్చేసి ఒక ఫనీ కామెడీ కంప్లీట్ థ్రిల్లర్ సో ఫిలిం ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్లా జస్ట్ కీప్ ద హుక్ గోయింగ్ అంటే ఏం నడుస్తుంది ఇది ఎట్లా అయిపోయింది ఇది ఎట్లా అయిపోయింది ఇది ఎట్లా ఓ ఇది ఇట్లా అయిందా ఇది అట్లా అయిందా అని చెప్పేసరికి సినిమానే అడుగుతుంది ఓకే సో ఇట్స్ దట్ క్విక్ ఫిలిం ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్ ఏమి ల్యాక్స్ కాకుండా అదో స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ వెరీ గుడ్ యా ఓకే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంది మ్యామ్ మీరేం చెప్తారు ఎంఎల్ రాజా గారు చేశారు ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇలయ రాజా సర్ స్కూల్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ లాడ్ ఆఫ్ టచ్ ఆఫ్ ఇలయ రాజా సర్ అండ్ ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ తోసే లేదు అంటే కొద్ది ఎక్కడ పడితే అక్కడ పేర్ చెప్పే కంపల్సరీగా ఓకే లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటే క్లైమాక్స్ ఒక సాంగ్ పడాలి పడాలి అది సంబంధం లేదు యూరోప్ ఓపెన్ చేస్తారు అది లేదు సీన్ ఇక్కడ సిచువేషనల్ గా ఇక్కడ నాచురల్ గా సాంగ్స్ అవసరం ఉన్నాయి టూ సిచువేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మాత్రమే సాంగ్స్ ఉన్నాయి బట్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్స్ కూడ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ బై అమెల్ రాజా హీస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద లక్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ప్రభాకర్ గారు ఇస్ అవర్ డిఓపి వెరీ డైనామిక్ మ్యాన్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డిఓపి వెరీ ఫాస్ట్ డిఓపి చాలా క్రిస్ప్ గా మంచిగా షూట్ చేసి నాకు అంత అందంగా చూపించంగా చూపించాలి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ కి నేను ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ చేద్దాం సార్ స్టార్ట్ విత్ యూ సార్ మన టైటిల్ ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే మణి శంకర్ వాట్ యు సే మణి తో ఉండే శంకర్ యాక్చువల్లీ మణి మణి కోసం వచ్చే శంకర్ ఆ ఓకే మణి కోసం వచ్చే శంకరా ఓహో అంటే మొత్తమంతా అలా ప్లాన్ చేశారు అయితే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నేమే శంకరా మణి మణి ఓకే మణి తా మణి సూపర్ అండ్ ఇందులో సంజన మామ్ క్యారెక్టర్ ని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే వాట్ యు సే వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ క్యూట్ గర్ల్ ఎమోషనల్ అండ్ క్యూట్ గర్ల్ ఓకే రేపు ఫీమేల్స్ లో ఎలాంటి ఫీమేల్స్ కి ఆమె క్యారెక్టర్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని మీ ఒపీనియన్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా నా అంటే ఎవర్ ఫీమేల్ లో కూడా ఏదో ఒక ఎపిసోడ్ లేని వస్తుంది అవునా సో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అన్నానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చే విధంగా ఉంటది క్యారెక్టర్ ఓ ఇలాంటి సందర్భంలో ఇలా చేస్తే కరెక్టా అని అంటే ఆ సందర్భం ఎక్కడ చూడ రావచ్చు ఆ వచ్చేటప్పుడు ఓ ఇలా చేస్తే కరెక్ట్ ఏమో అని అనుకునేందుకు ఇదొక ఐకాన్ గా ఉంటది క్యారెక్టర్ ఓకే త్రూ అవుట్ ఫిలిం లో ఖచ్చితంగా ఒక సీన్ అయితే అందరికి మెమరబుల్ ఉంటుంది కమింగ్ సంజన గారు ఆమె క్యారెక్టరైజేషన్ మొత్తంలో ఈ సీన్ చాలా నేను అనుకున్న దానికంటే బాగా చేశారన్న సీన్ ఏమైనా ఉంది ఉన్నాయి అలాంటి చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మేము ఫైట్ చేసేటప్పుడు ఒక అది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ అనమాట చాలా పెద్దది ఒక దగ్గర టెన్ ఎకరేస్ లో ఉండొచ్చు అది ఒక హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కంప్లీట్ గా దుమ్ము ధూళి బాగా ఉంది ఆ టైంలో తను ఒక షార్ట్ అండ్ హార్ట్ ప్యాంట్ అండ్ ఒక లెనిన్ షర్ట్ తో ఉన్నారు అక్కడ నిజంగా డూప్ పెట్టి కూడా చేయొచ్చు తను అలాంటి ఒక స్ట్రగుల్ నుంచి ఫైట్ ఉంటుంది ఆ ఫైట్లో కొంత డూప్ కూడా వాడచ్చు బట్ అలా కాకుండా తనే ఉందంటే నేనే చేస్తాను అని చెప్పి ప్రాపర్గా ఆ ఫైట్ మాస్టర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని కొంచెం రిస్కీ షార్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ తను నీట్గా నీట్ ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చామాట సో అప్పుడు తన సిన్సియారిటీ ఆ డెడికేషన్ అనేది అంటే తను ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్న ప్రీవియస్లో ఎంత పిఆర్ ఉంది ఆ ప్రతిదీ అంత డీటెయిల్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు చాలామంది అలా కాకుండా ఏం చేసినా ఏ క్యాచ్ చేసినా దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనుకోవటం ఏ యాక్ట్రెస్కైనా అది వంద వంద శాతం కెరీర్కి గ్రోత్ వస్తుంది అది నేను చూసాను అంటే అంతకుముందు నేను ఫైట్ సీన్స్ ఏమి తనతో నేను చూడలేదు ఇప్పుడు తన షూట్స్లో వెళ్ళి చాలా సందర్భాలు కూర్చున్న చూసేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు అట్లా ఫైట్ సీన్ చూడలేదు అది మేమే చేసినప్పుడు తను తీసుకుంటున్న ఆ రిస్క్ నీ కేర్ని డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఓకే సో మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి సార్ ఇండస్ట్రీ కమింగ్ అంటే ఏదైనా డైరెక్టర్ ఈ డైరెక్టర్ని ఇన్స్పైర్ అయిన చాలా మంది ఉంటారు నాకు ఎక్కువ బాలు మహేంద్ర గారు బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు అంటే ఇప్పుడు బహుశా ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్లో ఎవరు ఈ పేర్లు చెప్పట్లేదేమో బట్ వాటి వంటి పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్
ఆయన ఒక ప్లాట్ఫామ్ అయ్యారు ఇప్పుడు మెగా ఫ్యామిలీ అంటే ఫోర్టీన్ హీరోస్ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మ్యామ్ చెప్పినట్లు చూసిన తెలుగు ఫిలిం ఏంటి నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఇది చాలా బాగుంది అనిపించిన ఫిలిం తెలుగులో చూసాను సారీ రమ్య కృష్ణ తెలుగు సినిమా చూసాను కానీ హిందీ ఫీల్ ఉండేది అనన్య పాండే చంకి పాండే అలాస్ వేగస్ మైక్ టైసన్ లాస్ట్ రావడము అని హిందీ ఫీల్ ఉండేది యా తెలుగులో చూసాను ఓకే పూరి గారితో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది కదా అండ్ ఇప్పుడు లైగర్ చూసిన తర్వాత ఏమనిపించింది లైగర్ లైగరే చేస్తారు కదా ఉండొచ్చు <laughs> Gelchi bite is there. <laughs> Seen that happen, yeah. Okay. Yeah. After that, you hit the blockbuster. Now, the generation of cinema is crazy. Actually, the first day, the first show is crazy. 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 Now, the first show is crazy. Because now, the first show is crazy. 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 What do you feel? It's very crazy. 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 ఆల్మోస్ట్ మొన్న అన్ని సినిమాలు కూడా మళ్ళీ రీ రిలీజ్ జరగడానికి అన్ని సినిమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు రీసెంట్ గా ప్రభాస్ గారి బిల్లా రిలీజ్ అయింది ఆయన బర్త్డేకి సో అలాగే బుజ్జిగా కూడా రిలీజ్ అవ్వాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం మీరు కూడా కోరుకుంటున్నారు అప్పుడు మళ్ళీ ఆడియన్స్ మధ్యలో చూడొచ్చు ప్రభాస్కర్ ప్రభాస్ గారు అంటే ఐ హ్ సీన్ ఎమ్ డూయింగ్ వన్ థౌజండ్ రెప్స్ ఇన్ ది జిమ్ మేమందరూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ వచ్చాము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాము ఇంటికి వెళ్దాం మీ జిమ్ వదిలేట్లే అని ఏదో చూస్తాము థౌజండ్ రెప్ నేను ఇంకా చేస్తాను నేను ఇంకా చేస్తాను మీ అంత డెడికేటెడ్గా హీ యూస్ డూ ఇట్ అట్ వన్ గో ఇన్ ద జిమ్ అది కూడా చాలా మినిమల్ ఫుడ్ ఇన్ టేక్తో యూనో సో దిస్ వాస్ ద థింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసాను కాబట్టి యూ గాట్ దట్ నేమ్ యూ గాట్ దట్ కంప్లీట్ తెలుగు ఫిలిం పెటర్నిటీని ఇంత ప్రౌడ్ ఫీల్ చేయించారు అండ్ మీ అందరికీ అనిపిస్తుంది బాహుబలి చేశారు బట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ హీ హ్యాస్ బిల్డ్ మీన్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ ఇట్ కాల్స్ ఫర్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ అన్నీ దాటిపోయి గెలిచి చూపించారు 